Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo digital. Au sommaire, les meilleurs jeux iOS sortis cette semaine, un test, en l'occurrence celui de Breach and Clear, et le trailer de Gunner Z. Mais avant d'y aller, je suis heureux de vous annoncer l'arrivée de l'hebdo digital dans les colonnes de JVN.com. J'en profite donc pour remercier la rédaction et saluer la communauté du site. Pour la seconde semaine consécutive, on retrouve un nouvel épisode de la franchise Call of Mini. Baptisé Infinity, ce titre jouable uniquement en ligne reprend les mécanismes de base de la série, tout en empruntant l'univers de la célèbre licence Halo. À retenir des combats survoltés, des compétences personnalisables, et 4 modes de jeu pour des parties en 1 contre 1 ou 4 contre 4. Nanko Bandai propose gratuitement Pac-Man Dash, un runner nous faisant incarner la célèbre boule mangeuse de fantômes. Particulièrement différent de la recette originale, ce titre adopte la forme d'un jeu en scrolling horizontal sur fond de sensations digne d'un Sonic, ainsi qu'une bonne dose de power-ups, et avec bien entendu, le but d'aller le plus loin que possible pour décrocher le meilleur score. Du haut de son contenu dense et de son multijoueur stable, Bloons Battles détient de nombreuses qualités, le tout pour un jeu disponible gratuitement. A titre indicatif, il existe deux modes de jeu dans lesquels vous devrez survivre aux vagues de ballons envoyées soit par l'adversaire ou soit par l'ordinateur. Au bout du compte, Bloons Battles est un titre idéal pour passer le temps. Après la seconde guerre mondiale, Sky Gamblers propulse les fans de combat aérien au cœur de la guerre froide. Aussi bien destiné aux pilotes hardcore qu'aux joueurs occasionnels, ce jeu à la réalisation graphique impressionnante propose en plus d'une campagne solo une ribambelle de mode multijoueur. Au final, en plus d'être un indispensable de l'App Store, Sky Gamblers Cold War ne laisse personne de côté puisqu'il tourne aussi bien sur les premières générations d'appareils iOS que sur les dernières. Une chose est sûre, son nom ne parlera qu'aux plus âgés d'entre vous, mais croyez-moi, AirType est à découvrir absolument, ne serait-ce que pour aiguiser votre connaissance du jeu vidéo. Pour la petite histoire, ce shoot em up est sorti sur machine d'arcade en 1987 et proposait un niveau de difficulté d'une exigence hors du commun. Quoi qu'il en soit, le studio d'Otemu remet au goût du jour ce grand classique avec de nouvelles armes et bonus, en passant par trois niveaux de difficulté, histoire de satisfaire les nouveaux venus. Jeu de stratégie au tour par tour de son état, Bridge and Clear, c'est la rencontre de Rainbow Six et d'XCOM, avec ceci dit, et comme on va le voir dans ce test, quelques erreurs de jeunesse de son développeur. Tout d'abord, ce titre vous place au commandement d'une escouade de 4 soldats, avec laquelle vous devez éliminer la totalité des opposants dans 3 environnements, pour un total de 15 missions, sans lien entre elles, et jouable sous 5 niveaux de difficulté. A savoir aussi que les unités ennemies sont dans un premier temps invisibles à l'écran, chose qui pousse le joueur à penser intelligemment ce déplacement, surtout que l'intelligence artificielle s'adapte plutôt bien à nos déplacements sur la carte. Un bon point pour les mordus de tactique militaire. A côté de ça, le contenu s'avère particulièrement fourni, avec une multitude d'armes et même d'équipements personnalisables. En somme, un aspect RPG captivant pour les collectionneurs, bien qu'il s'agisse paradoxalement du plus gros point faible du jeu. Effectivement, on ne ressent pas outre mesure l'impact de cette personnalisation sur le terrain, en découle donc une impression cruelle de ne jamais vraiment améliorer les performances de son équipe. Reste que comme dans la majorité des jeux iOS, les développeurs nous promettent des mises à jour, avec par exemple deux prochains pays à découvrir, et autant de modes de jeu. Et vous l'aurez compris, de mon côté j'espère une amélioration du système de progression, histoire de mieux saisir le côté RPG de ce titre. Au final, Bridge and Clear décroche la note de 6 sur 10. Malgré les efforts accomplis sur le versant tactique de leur jeu, les développeurs nous livrent une bibliothèque d'éléments personnalisables à l'effet davantage contemplatif qu'efficace lors des combats. On espère vraiment que cela soit corrigé lors d'une prochaine mise à jour, car au bout du compte, le potentiel de Bridge and Clear est immense. On se quitte aujourd'hui sur le trailer de Gunner Z, un jeu développé par les créateurs du très bon RPG Lily. Sur ce, n'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire, ou même de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à samedi pour de nouvelles sorties de jeux iOS, et d'ici là, portez-vous bien, salut